ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റി ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് അമൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എച്ച് എസ് ടി മാത്സ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനമൊക്കെ അവിടെ മുമ്പ് ചെയ്യും എനിക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു തവണ റിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അതല്ല പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്സ് എക്സാം എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ പലരും തന്നെ ചില ബാങ്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ പല എക്സാംസും എഴുതി കാണും അപ്പോൾ ആ എക്സാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചിതമായ ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാം റഫായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാനൊക്കെ സമയം ധാരാളം ഉണ്ടാകാം യെസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കിക്കേ പത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ളത് പഠിക്കാൻ അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെയല്ല ഒരു പരിഷ്കരിച്ച സിലബസ് ആണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പലരും ചില ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കിക്കേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസം എങ്ങനെ പഠിക്കണം നോക്കിക്കേ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ഒരു പക്ഷേ സെറ്റ് എക്സാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ സിലബസും ഈ പറയുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ സിലബസും രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് കോമൺ ടോപ്പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കുക വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ലീനിയർ റിയൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മൊഡ്യൂളും ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ലീനിയറും റിയലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയ ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തു വെക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും റീലിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇതാ ത്രീയും ഫോറും എന്താണ് സോറി ഫോറും ഫൈവും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതുള്ളത് ടോപ്പോളജി ആണ് ടോപ്പോളജിയും ഇതേപോലെ ബേസിക് ലെവൽ അറിയാത്ത ബേസിക് കാർഡുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പോളജി പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സമയം കിട്ടുന്നില്ല പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് പകരം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ കാരണം സിലബസ് നോക്കിയേ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും കറക്റ്റ് ഏഴ് മാർക്കിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പോലും ഇല്ല കൂടുതലും കുറവുമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പാർഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ന്യായണം ടെണ്ണും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ വൈദ്യുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു ദിവസം ഒരു മുടിവ് തീർക്കുമെന്ന് ശബ്ദം എടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ആ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
yes properties of gamma and beta function ellavarum nirbandhamayi bandeyga ee parayna ella properties um ella equations um ezhuthi edukka okay nokkige first nammade main equation kaanada padikka yes idu nammade main equation alpha adu padi gamma ude beta ude main equations kaanada padikka nokkige pinne nokkige pinne ulla ee cheri cheri result kal undallo nokkige gamma of n plus 1 is equal to n gamma of n is equal to n factorial ningalku problems main aayittu varuga idhe polulla result base edukonda ും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ബീറ്റ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗാമ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ചോദ്യം മനസ്സിലായാലോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ നോക്കിക്കേ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ അതായത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സിൻ്റെ ഒരു പവർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഏത് ഗാമ ഓഫ് എൻ നോക്കിക്കേ ഗാമ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഗ്ര സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റണം ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഓഫ് ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഗാമ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം വരുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നോക്കിയേ ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ആണുള്ളത് നമുക്കതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ആക്ച്വലി എങ്ങനെ എഴുതാം ഗാമ ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട വാല്യൂ അല്ലേ ഗാമ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട വാല്യൂ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഗാമ ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ കറക്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ കണ്ടു ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നാല് ഇഞ്ച് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഗാമ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം ഗാമ ഓഫ് ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ഫോർ ഫാക്ടോർ ഈസ് ദ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഗാമ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് ഗാമ ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ഒരു ചോദ്യം
സിക്സ് ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ മൈനസ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഈ സാധനം ഈ റേസ് ടു എന്തായിരിക്കണം പവർ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കണം സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ത്രീ എക്സ് ഇതാ ഈ ത്രീ എക്സിനെ മാറ്റണം നമുക്ക് സോ ഞാൻ വൈ ഈക്വൽ ചെന്ന് എടുക്കുന്നു ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ അറിയാലോ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി വൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യെസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മള് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്സിന് പകരം വൈ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് നമ്മൾ എന്താട്ട് എടുത്തത് വൈ ആട്ട് എടുത്ത് ഈ റൈസ് ടു വൈ ഇൻ ടു ഡി എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ത്രീ റൈസ് ടു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ ആയി സോ ഞാൻ ആ നമ്പർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വൈ റൈസ് ടു സിക്സ് മാത്രം ഉണ്ടാകും ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല നോക്കിയേ ഇനി നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പോലെ ആയില്ലേ എസ് നോക്കിയേ വൈ റൈസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഈയുടെ പവർ മൈനസ് വൈ ആക്കി മൈനസ് വേരിയബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും പുറത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം കിടപ്പുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ നോക്കിയേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എന്താ ഇത്രയും ടേമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് സെവൻ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ വൈ റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതാണ് ഇക്വേഷൻ സെവൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗാമ ഓഫ് എൻ സെവൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഓഫ് സെവൻ ക്ലിയർ എസ് ഈ നോക്കിയാൽ ഗാമ ഓഫ് സെവൻ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ആൻസർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ എൺപത് എ ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതായത് നോർമൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാർക്കിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ എക്സാം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും എഴുതിയ പോലെയല്ല മാത്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിന് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതി നോക്കുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ടീം കോമറ്റേജ് ക്രാക്കാർ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല എച്ച് എസ് എസ് ടി റാപ്പിഡ് കോഴ്സ് ആണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എങ്ങ